Marketing Estratégico Consultores. Eh, bienvenido, Carlos Andrés Medina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en 1320 AM aquí en su programa Magazine Digital Hop Radio, un programa producido por MSC Marketing Estratégico y Consultores. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, la gente del Instituto Intex de Palmira, que viene a hablarnos de educación, de las propuestas educativas que tienen para la ciudad y todo lo que es importante para la juventud de hoy en día, Ancizar. Sí, Intex es un aliado estratégico de MSC, eh, se especializan en el campo técnico laboral y tienen sus instalaciones dentro del Colegio Fray Luis Amigo. Eh, tenemos a María Camila Castillo que nos acompaña hoy. Hola María Camila, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por venir. Veo que traes invitados. ¿Quiénes nos acompañan de Intex contigo? Bueno, el día de hoy nos acompaña un, est un estudiante de nuestro instituto, el cual está cursando segundo ciclo de enfermería. Ella se llama Valentina Rivas. Valentina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Esta es su casa. ¿Y quién más te acompaña, María Camila? Y mi compañero Jayaviri Jaramillo. Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien Muchas gracias por la invitación no, bueno, Qué sí. chévere estos invitados que tenemos hoy de parte de Intex Y venimos a hablar de educación y de los proyectos que tiene Intex, ¿cierto? Claro que sí Bueno, antes vamos a recordar a la audiencia que MSC Es una empresa dedicada a marketing estratégico y consultores Dedicada al marketing estratégico de mercadeo en redes sociales Lo que se llama marketing digital MSC asesora también empresas que quieran meterse en este mundo de lo digital y también impartimos conocimiento digital, especializados en diplomados sobre marketing digital, manejo de redes sociales, community manager y todo lo que tiene que ver con la transformación educativa de Colombia 4.0 para esta nueva década y esta nueva revolución industrial que se nos avecina. Sí, claro que sí. Eh, nosotros somos aliado estratégico del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y hacemos parte del nuevo ecosistema digital de Colombia 4.0. La misión nuestra, la misión de MSC, es transferir el conocimiento de la transformación digital que arranca a partir del año 2020 en Colombia y que se viene adelantando a través de unos procesos eh, con una entidad que se llama apps.co de Mintic y otra entidad eh, mexicana que se llama Platzi, quien ha hecho toda la transferencia del conocimiento desde México. En MSC nos mm, encanta hacer este tipo de transferencia de conocimiento. No solamente somos educadores, sino que también asesoramos empresas mm, referente a toda la visión que deben tener en la transformación digital. Digamos que los pilares de la transformación digital son... Eh, la inteligencia artificial es el pilar principal. Sí. El blockchain que tiene que ver con toda la seguridad cibernética que se viene para afrontar esa, esa, ese reto de, de competir contra la inteligencia claro, artificial. Claro, porque todo ese flujo de información en la red no puede ir por ahí así. Exactamente. Sí. Y lo otro tiene que ver con la nube, con el alojamiento de la información en, en la nube. O sea, la información es, se volvió volátil. Ya no está en un servidor dentro de mi organización, sino que está, está en todos lados y no está en ninguna parte. Entonces, es precisamente a lo que nosotros hacemos referencia cuando, cuando impartimos este tipo de conocimiento. Pero, pero es indiscutible que para poder eh, eh, afrontar todos estos temas hay algo que hay que tener en la casa. Y es internet. Claro, claro si que sí. Si no tiene internet en la casa... No, no, no puede acceder al mundo digital, o sea, se quedó 50 años atrás. Entonces, y hoy en día ya no hay excusa para no tener internet en su casa, porque es que la excusa hasta hace unos, unos años era, es que por acá no han instalado las líneas, es que el cable no llega, es que yo vivo muy lejos, es que en la finca no me llega internet. Pero ya eso se sale, ya no, ya no es, esa excusa no es válida. Hoy en día hay Huxnet, tan Sí, hay internet satelital, el internet satelital de Huxnet. Es el internet que se instala con una antena parabólica en el techo de su casa. Lo único que se hace es apuntar al satélite y se baja internet de alta velocidad. Estamos manejando 10, 30, 50 y 100 megas de velocidad. El único requisito es que se vea el cielo. El único requisito es que se vea el cielo. Es internet dedicado de alta velocidad a un precio muy moderado. Lo único que deben hacer es contactarnos 
en MSC también eh, resolvemos ese tipo de problemas de conectividad y el número nuestro es el 319-251-1987, Internet Satelital de HughesNet. Bueno, seguimos entonces en MSC, su programa de conocimiento digital, su magazine eh, producido y dirigido por MSC, Giovanni Ancísar Gutiérrez Mora. Son las 2 y 4 minutos en 1320 AM de Hop Radio y seguimos con la gente de Instec. Cuéntenos, ¿qué programas tiene Instec en este momento eh, vigentes para la juventud que nos escucha en este momento? Bueno, en Intex manejamos dos programas en este momento, son programas técnicos en auxiliar en enfermería y atención integral a la primera infancia. Adicional a eso también manejamos los diferentes diplomados que es el diplomado de laboratorio clínico y en este momento tenemos un 2x1 que es circulante en sala de cirugía y central de esterilización. Bueno, súper bien, pero seamos más puntuales en los técnicos inicialmente y luego hablamos de los diplomados. Si... Tengo un conocido que está, por ejemplo, en octavo de bachillerato y quiere de una vez en su espacio adicional estudiar un técnico, ¿pueden hacerlo con ustedes? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos para iniciar el programa es que como mínimo eh, tenga 16 años y esté cursando grado noveno para poder iniciar. De lo contrario, pues ya habría que esperar, digamos, en el caso si tenemos un familiar con grado octavo, que está en grado octavo, eh, tenemos en este momento cursos de primeros auxilios para que el, el estudiante vaya conociendo de qué trata la carrera. O sea, es requisito que haya culminado su estudio de, ¿cómo se llama eso? Básica secundaria. Básica secundaria, Que correcto. es con el diploma que se expide en noveno grado. Correcto. ¿Cuáles son los horarios que están manejando? Bueno, en este momento manejamos horarios sabatinos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la parte de clases. Y la parte de práctica son fines de semana y festivos. ¿Cuál es el ideal con estos horarios? Que las personas que laboran o estudian en semana, pues no interrumpan sus, sus quehaceres como tal. Entonces es muy fácil, muy fácil acceder. El único requisito, 16 años y noveno de... de... De, de básica secundaria, secundaria. ¿Cu ¿no? ¿Cuánto tarda el, el técnico? Eh, el técnico de auxiliar en enfermería Tiene una duración de dos años Y el de atención a la primera infancia Tiene una duración de año y medio Súper bien Me parece Entonces bien. si yo es, voy a iniciar Mi noveno grado Y quiero aprovechar el tiempo Me inscribo de una vez en un técnico Y así obtengo doble titulación Al graduarme del colegio También salgo como técnico en auxiliar de enfermería, ¿cuál es el otro y programa abierto? Atención integral a la primera infancia. Atención integral a la primera infancia. Aquí tenemos un invitado precisamente que es auxiliar de enfermería. Vamos a hablar un poco de qué es este técnico, para qué sirve. O sea, si yo estudio eso, ¿en qué, en qué campos me puedo desenvolver? Bueno, eh, sí, como les indicaba, pues eh, hoy nos acompaña Valentina Rivas, es una estudiante de, de, de segundo ciclo del programa de auxiliar en enfermería. Eh, Valentina, cuéntanos, eh, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 17 años y me educo a estudiar, todavía no he culminado los estudios y me encuentro en grado 11. Perfecto. Eh, cuéntanos hasta el momento cuál ha sido tu experiencia dentro de nuestro instituto. Pues ha sido muy chévere porque es un instituto que se destaca en, pues, en una buena calidad de enseñanza y también en un, pues, en un campo de estudio, pues en un ambiente muy chévere. Perfecto. ¿Cómo te proyectas en un futuro a nivel profesional, personal y educativo? Pues me proyecto muy bien porque eh, lo que para mí lo que enseñan en el instituto, pues que es el deber ser, me parece que lo enseñan de una manera perfecta y pues de ahí podemos salir... Eh, buenos profesionales eh, ¿Por qué estudiar el programa de enfermería y no otra carrera? ¿Por qué? Por vocación, me, me llama la atención lo que tiene que ver con la salud eh, no sé, siempre me ha pues me ha llamado mucho la atención ese tema y pues esa fue pues una buena opción para empezar Perfecto ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro instituto? Los maestros son de excelente calidad, me, me fascina cómo enseñan y, y se, se nota que son muy profesionales. Vale, Qué bueno, entonces Valentina es que es su nombre, ¿no? Sí, señor. Valentina, pues eh, muy chévere que esté estudiando una carrera que es en pro del servicio a los demás, ¿no? 
y de la ayuda a los demás. Es una, es una carrera muy linda. Te felicito y veo que estás muy cómoda y te sientes muy contenta estando en Intex. Sí, realmente sí. Es muy satisfactorio estar en, en el instituto. O sea, podría decir que tu experiencia ha sido agradable y que lo recomiendas. Sí. Perfecto, seguimos entonces con la gente de Instancia. Sí, eh, una de las cosas interesantes que ella acaba de decir es el descubrimiento vocacional de su carrera. Precisamente en MSC, en Marketing Estratégico y Consultores, tenemos un curso para todas aquellas personas que estén en octavo, noveno, décimo, once grado, incluso que se han graduado del colegio, han hecho varios técnicos, han estado en varios cursos del SENA, de institutos y nada les gusta. Es precisamente porque no han encontrado cuál es su vocación. La vocación es lo que yo haría gratis y lo haría por gusto, por placer, sin necesidad de que me pagaran. En MSC tenemos ese curso. Quienes lo quieran hacer también pueden contactarnos. Me alegra muchísimo que estés muy contenta estudiando auxiliar de enfermería en el INTEX. ¿En qué campos me puedo desempeñar dentro de una clínica, un hogar geriátrico? Cuéntenos, ¿cuál es la aplicación del auxiliar de enfermería? ¿Qué hace un auxiliar de enfermería? Hola, eh, sí, claro. Nuestro, nuestros auxiliares de enfermería, eh, en su parte integral, cuando inician sus prácticas, ven los campos de geronto, ven los campos de básica, ven los campos de, en, por ejemplo, en los convenios que tenemos con las diferentes clínicas u hospitales, en, en la parte integral de atención a las personas entonces salen con una capacidad muy amplia para, para desempeñarse como auxiliares de enfermería eh, en diferentes clínicas hospitales, tenemos personas que han salido eh, a laborar en home care eh, esto que se está moviendo mucho ahora eh, los home care son muy llamativos para las personas porque manejan por ejemplo su propio, su propio tiempo su propio espacio eh, van cuadrando así para hacer otros, otras especializaciones, por así decirlo. Sí, además que puedo trabajar también de manera independiente. Sí, claro, claro que sí. Eh, tenemos algunas personas que incluso con su carrera técnica eh, es un trampolín, es un, es un fuerte que tienen para, para seguir su carrera profesional. Se encuentran con el auxiliar de enfermería y tenemos algunas personas que hace poco se graduaron y ingresaron e ingresaron perdón a la universidad a seguir su carrera su carrera profesional entonces es ese es, es el encuentro con, con, con su vocación lo que hablábamos ahorita es el encuentro con, con estas partes que, que, que los proyecta ya súper bien hay alguna manera en la que me homologuen algunas asignaturas en alguna universidad tienen algún convenio con alguna universidad bueno, en este momento eh, no estamos manejando convenios eh, universitarios, trabajamos en ello, eh, no tenemos el convenio universitario como tal. La persona sale con la preparación con la preparación técnica y, y la, el avance que tiene en su conocimiento. Eh, homologaciones realizamos dentro de la institución para personas que de, de, vienen de algún otro instituto, eh, ya sea por por X o Y motivo, o vienen de otra ciudad y desean culminar sus, sus, sus proyectos académicos, eh, con los debidos certificados nosotros hacemos la homologación en su parte técnica para, para así poder que la persona culmine su, su proyecto de vida. Súper bien, ya saben entonces todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través del 1300 AM o nos están viendo porque Hop Radio también se ve a través de nuestra fanpage Hop Radio 1320 AM. En Facebook, AM. sí. En Facebook. En Facebook. Sí, claro porque que es que la radio se ve. Ahora la radio se ve. Sí, ahora ¿Sí? la radio y Estamos se migrando ve. para el podcast, que también tenemos que tocar ese tema ahora en Eso transformación es, es, digital. Esto es una transformación digital. La radio se está transformando o se transformó digitalmente. Ya Hop Radio está en ese proceso de transformación digital y de hecho también va a entrar en un proceso con MSC de certificación y una serie de diplomados la gente de Hop Radio, porque ellos están muy interesados en ir a la vanguardia, por eso Hop Radio es una emisora que se ve y tiene cámaras de alta definición tiene un estudio muy bonito muy amplio y es una radio que está a la vanguardia hace poco creo que eh, están haciendo ya las adecuaciones para aumentar todavía más el alcance de 
de la emisora, por ahí me echaron el, 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 el dato, creo que va a llegar hasta Cartago, entonces va a ser, va a ser muy interesante pues todo el alcance que, que ya va a tener totalmente Hop Radio. Sí, claro que sí, entonces ya que hablaste de certificación Mintic, MSC es una de las cinco entidades en el Valle del Cauca que está autorizada para certificar entidades, eh, ya sean privadas o entidades de educación, o mi empresa o, o mi personal en transformación digital. Sencillamente se inscriben al diplomado Administración del Marketing en la Transformación Digital Industria 4.0 Hacen eh, el diplomado que solamente dura 24 horas y además de certificar el personal de su organización y de obtener el conocimiento de la visión que deben tener para la tercera década del siglo XXI, pues obtienen un diploma, una certificación para que lo luzcan en, en la entrada desde de, de sus instalaciones, donde aparece allí Hop Radio 1320 AM, se encuentra certificada en transformación digital industria 4.0 por Mintic eso es un plus que deben tener todas las organizaciones, no solamente por tener un certificado en la puerta por el conocimiento uh -huh, que adquieren sino es el conocimiento de poder darle un nuevo rumbo una nueva visión a, a la organización y de poder saber qué es lo que viene y qué se debe hacer para dicha transformación digital claro, la transformación digital es el paso el primer paso para poder entrar en la nueva, mmm, lo que llamábamos revolución industrial, en la sí. cuarta revolución industrial. Si usted no está capacitado digitalmente, no puede entrar en la cuarta revolución industrial, lo cual nos va a generar un atraso en todas las empresas. Ahora, esto no es, esta transformación digital no es solo para negocios grandes, eso es para todo tipo de empresas y todo tipo de negocios. Incluso los estudiantes tienen que estarse certificando ya en esa parte de transformación digital, porque lo que se van a encontrar en la universidad, con lo que se encuentra en algunos colegios de aquí, de nuestras instituciones, pues es un, es un cambio muy, muy grande, ¿no? La tecnología es la que manda la vanguardia. Claro, solamente para que veamos qué está sucediendo a nivel internacional, la Unión Europea ayer destinó una cantidad de miles de millones de euros precisamente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es increíble, Andrés, pero la Unión Europea está atrasado de todos los países en desarrollo tecnológico. A la vanguardia están Japón, China, la India, Rusia, por supuesto. Francia es el único país de la Unión Europea que tiene desarrollo. Eh, obviamente el Reino Unido, que se salió de la Unión Europea. Sí, el Brexit. Uh -huh. Y Canadá, Estados Unidos, obviamente Latinoamérica no aparece por ningún lado. Pero quien no tenga dominio sobre la inteligencia artificial y sobre la seguridad eh, cibernética y sobre el blockchain... Se quedó atrás. Perfecto. Y ellos están precisamente muy preocupados por eso. Uh -huh. Bueno, son las 2.17 minutos aquí en Hop Radio, su programa de transformación digital de MSC, Marketing Estrategia y Consultores, produce y dirige Joan Ancizar Gutiérrez Mora. Vamos a una pausa comercial y después de la pausa quiero, Ancizar, que escuches una niña que se llama Salomé Romero Mejía, María Salomé Romero Mejía, que ya quiere entrar en esta parte de la transformación digital. Es una niña que se va a lanzar o se está lanzando como modelo, va a ser muy exitosa y quiere en un futuro muy cercano lanzar una línea de cosméticos para vender en redes sociales. Entonces vamos con una pausa musical y ahí venimos con la entrevista. Descubrí que tú eres un buen amigo Descubrí que en ti 
existe justicia Aleluya Yo descubrí que en ti puedo esperar Puedo esperar Misericordia, pureza y bondades, amor sin igual. Quiero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Estamos aquí en los 1320 AM de Hop Radio, una transmisión especial de su programa de Hop Radio de todos los viernes a las 2 de la tarde. Es en el día de hoy estamos con María Salomé Romero Mejía. María Salomé Romero Mejía es una modelo, niña de la ciudad de Palmira y en este momento la tenemos como invitada especial para toda la audiencia de Hop Radio 1320 AM. Hola María Salomé, ¿cómo estás? Bien. María Salomé, cuéntanos, ¿tú eres una modelo? ¿Te gusta el modelaje? Sí, me gusta. ¿Por qué te gusta el modelaje? Es un sueño que siempre he querido tener. Perfecto. María Salomé, también me contaron por ahí que tú vas a sacar una línea de productos y de cosméticos para, seguir, para internet. Cuéntame. Bueno, yo voy a vender maquillaje y me pueden seguir en las redes sociales. ¿Qué maquillaje vas a vender? Voy a vender esmaltes polvos, iluminador, es, mmm, labiales. Y todo lo que tiene que ver con maquillaje. Listo. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales, María Salomé? Dándole corazón, me gusta y like. ¿Y cómo, cómo apareces en redes? María Salomé Romero Mejía. María Salomé Romero Mejía. Y si alguien quiere contactarse contigo, ¿a qué número de WhatsApp pueden contactarse para hacerte los pedidos? El número de WhatsApp es 321-867-6928. ¿Me lo puedes repetir, por favor, María Salomé? 321-867-6928. Perfecto. Y por último, María Salomé, un mensaje para todos los niños que te están escuchando en este momento. Bueno, a todos los niños que me están escuchando, a mis amigos, les mando unos besos y muchos abrazos. Bueno, ya saben entonces toda la audiencia de 1320 AM Hop Radio, que pueden seguir a María Salomé Romero Mejía y a su tienda de maquillaje en redes sociales I Love Makeup. La pueden encontrar como María Salomé Romero Mejía en YouTube, Facebook e Instagram y hacerle los pedidos y mirar todo el maquillaje tan bonito que ella tiene. Hasta luego María Salomé y que tengas muchos éxitos. Gracias. Bueno, seguimos aquí en los 1320 AM, ahí escuchábamos a la niña María Salomé Romero Mejía. Más adelante, en algún momento, de pronto la vamos a tener aquí en la cabina y le vamos a hacer una pequeña entrevista ya hablando en sí de los productos y de la línea que ella muy pronto va a tener disponible. Seguimos entonces con la gente de Intex. Palmira, comentaban que hay otras sedes, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros eh, tenemos nuestra principal que es en la ciudad de Santiago de Cali. Eh, 
y tenemos eh, nuestras sedes en, aquí en Palmira, Jamundí y Florida, respectivamente. Eh, nuestra sede de, de Cali se encuentra en el barrio El Cedro, muy cerca del, del estadio Pascual Guerrero, de un muy fácil acceso. Eh, Jamundí también está en una parte muy, de, de muy buen acceso, en Juan de Ampudia, por la carrera 11. Eh, con novena y en florida nos encontramos en puerto nuevo también en la calle 11 con 19 eh, estas son nuestras cuatro sedes llevamos nuestra sede principal lleva cerca de 20 años a nivel cali? regional en cali llevamos cerca de 20 años como intex eh, en, en nuestra sede de palmira dentro del colegio fray luis amigo llevamos cerca de 10 años llevamos 9 años pedazo muy bien, entonces ya saben que son cuatro sedes, Palmira, Cal Cali, Florida y Jamundí. y Jamundí. Entonces ahí están las cuatro sedes para la gente que nos está escuchando en todas partes, que acaba de nombrar hasta ya llegar a la cobertura de Hop Radio. Entonces la gente que esté escuchando en este momento también se puede meter a la página web de Intex. Sí, claro. Eh. Es www.intex.edu.com eh, O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sí. eh, arroba Intex. Eh, guión bajo ¿Me confirmas allá? Intex guión bajo Bueno, sí En Instagram Sí, entonces la idea es que lo sigan en, en las redes sociales Ya te vamos a confirmar cuáles son las redes sociales Completas de, de Intex Para que continuemos y no olvidemos Que estamos en Marketing Estrategia y Consultores Su programa Magazine Que se llama Conocimiento Digital Dirigido, Presentado Producido por MSC Joan Yancísar Gutiérrez Mora Conocimiento digital. Así, Sar, coronavirus. Coronavirus. Eso ha desatado una. No solamente es una pandemia de general por el sí, virus, por realmente, sino que tiene que ver con. O desinformativa. O desinformativa. Uh -huh. Sí, entonces aquí. Aquí aplica las tecnologías. Aquí, precisamente, vea, desde, desde mi percepción, esto es un experimento para conocer el alcance de las. Del, del, de la transformación digital De las redes sociales De las páginas web Y de todas las aplicaciones que existen Con esto se está midiendo está, En está, inteligencia estamos, artificial el, el, el alcance De la desinformación Estamos viendo una, un, una desinformación Tal que la gente habla del fin del mundo Claro Por el sí. coronavirus uh -huh. Entonces, La plaga mundial El coronavirus dentro de Wuhan tiene un índice de mortalidad, estaba viendo yo la estadística, no la de la OMS, porque es que la Ajá. OMS es una entidad que está financiada por ciertos países donde ellos pueden Por ciertas para... farmacéuticas, sí, bueno, que son las pero, interesadas pero hay al otras final entidades en... entidades más, más eh, yo podría decir un poco más mm, libres, como es sí, MSF, Médicos Sin Fronteras. Sí. Que es una ONG que no tiene ningún tipo de financiamiento, sino que son médicos que voluntariamente... Eh, contribuyen a, a, al desarrollo, ¿cierto? Sí, claro, y en redes sociales hemos visto una cantidad de videos donde se aparece la gente cayéndose sí. al suelo. Hay otras donde. Ha, donde... Yo, yo te hablo de unas estadísticas que vi de, de, de sí. Médicos Sin Fronteras. La tasa de mortalidad dentro de Wuhan es del 2%. O sea, es algo realmente bajo. La tasa de mortalidad por fuera de Wuhan es todavía aún, aún más baja, 1.7%. La tasa de mortalidad. Ahora, en todos dos casos se presenta la tasa de mortalidad en personas mayores de 60 años. Claro, y en niños muy pequeños. No, muy y en niños muy pequeños. ¿no? Que no tienen todavía. Y, tercer, y, tercer, y tercera estadística que vi en la página de la MSF, el dengue tiene 3% de mortalidad en niños, adultos o adultos mayores. O sea, es más peli la gripa común, la que nosotros conocemos como influencia española, influenza ¿Ah? española, tiene un 2.5% de mortalidad. Significa que es más peligroso en este momento que te dé gripa y más peligroso que te dé dengue a que te dé coronavirus. Pero como el coronavirus es más famoso y nos tienen asustados con eso y nos tienen hablando del apocalipsis y del apocalipsis zombie, ya vi uno y es que se caían y se pararon otra vez entonces <risa> eso es lo que pasa cuando no estamos preparados para manejar la información que nos llega yo también vi una cosa, alguien publicó allí que decía es que llegó el coronavirus a Colombia y pasan el avión de la fuerza aérea con los, con los repatriados 
eso es una desinformación total. En ese avión no podía ir nadie que el gobierno chino no determinara que está libre de coronavirus. O sea, el primer requisito para montarse en ese avión es estar libre de coronavirus. Entonces, y ya la gente está diciendo que el coronavirus llegó a Colombia porque llegó el avión. Porque lo fuimos a traer. Porque lo fuimos a traer. Porque esos son los memes. Todos los países, los, los norteamericanos mandaron por todos los norteamericanos. Todo el mundo está mandando por la gente porque obviamente eso es lo políticamente correcto. Eso. Para blindarse en ese tipo de desinformación, precisamente... Hay que saber manejar las redes sociales. Hay que saber manejar las redes sociales. Y para aprender a manejar las redes sociales, hay que estamos nosotros. MSC. Somos certificados por Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic, en transformación digital. Contáctese con nosotros, ya sea que necesite un asesoramiento en la parte de consultorías, asesoramiento en la parte de capacitación a su personal y también a los directivos para que encuentren una nueva visión y aplicación de las nuevas tecnologías en la tercera década del siglo XXI. Perfecto. Es, es indiscutible que el mal manejo de la información por falta de, de un poco de conocimiento genera todo este tipo de alarmas y, y pandemias. No estoy diciendo que no nos debamos cuidar, no estoy diciendo que eso no sea peligroso. Claro que sí lo es, pero por ejemplo, yo hago una pregunta aquí. ¿Alguien sabe cuánto es el, la tasa de mortalidad del cáncer de mama? 80%. Y no estamos asustados corriendo porque se mueren de 100, de 100 mujeres infectadas, 80 se mueren. Eso no nos asusta. Lo vemos como por allá. ¿Saben cuánto es el, eh, la mortalidad del cáncer testicular en los hombres? 30%. El cáncer de, 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 stop, de colon, 40%. Pero no es pandemia y no nos asustamos. Y son cosas que en realidad sí están matando a la gente. Pero una pandemia de estas, entonces ya, pues se acabó el planeta. <risa> bueno, Muchísimo. seguimos entonces con la gente de Intex Aquí después de este, esta pequeña pausa Cambiando un poquito de tema sí, para, ah, para ambientar Que la gente de Intex nos cuente Cuál es el otro programa es, técnico que sí, tiene Sí, y uno por ahí que tiene muy chévere Que es como atención a la primera infancia Sí, es correcto eh, Manejamos atención integral a la primera infancia eh, Nuestras estudiantes eh, reciben toda la capacitación Para... Desarrollar sus labores eh, dentro de jardines infantiles como auxiliares, eh, nanas comunitarias. Soy de la, soy de la generación de, de, de la nana que me cuidaba pues en, en, en mi guardería y que ahora pues ya por medio de resoluciones ya se ha eh, regularizado. regularizado este tema, ¿cierto? Entonces eh, nuestras estudiantes están en... en en completa capacidad para trabajar con los niños, para comprenderlos, orientarlos, eh, enseñarles, eh, estar al cuidado y el apoyo de, de, de la integridad de la, de la primera infancia. Perfecto. Es muy interesante porque al tener varios tipos de, de programas educativos, pues es más fácil para un, para un joven acceder al que más le guste, ¿no? Porque hay institutos pues, que se caracterizan solo por una línea, pero aquí veo que tienen varias, varias líneas importantes, ¿no? De, de, de como por ejemplo la niña que estudia... Auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería, ¿cierto? ¿Cuánto es que llevas estudiando? Voy ya en segundo ciclo. ¿Cuántos ciclos son? Son cuatro ciclos. Es muy importante resaltar que estas carreras son carreras del futuro. ¿Por qué? Porque si hablamos en la parte de auxiliar de enfermería, los adultos mayores, las IPS, EPS, los hospitales, farmacias y demás, nunca van a acabar. En cuanto a la parte de primera infancia, los niños, pues no, en los últimos años han ido incrementando los bebés, la tasa de natalidad. Lo que tú dices es cierto y esas cosas que la gente no, no ve, esas son carreras es de futuro. Exactamente, cosas, eh, carreras que no, nunca van a tener un fin como tal. Sí, siempre, y, y más en ciudades como la nuestra que crece, 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 crece. Hace poco inauguraron una clínica. Correcto, la clínica Santa Bárbara. Y me imagino que allí van a necesitar gran cantidad de auxiliares de enfermería. ¿sí? Entonces, por eso Intex está produciendo este tipo, entregando este tipo de conocimiento para que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo, oportunidades laborales reales, serias, Dentro de eh, nichos de mercado que sí existen y que están ahí, que siempre van a ver y que todos los días crecen. Bueno, María Camila, no hemos hablado de los números de teléfono donde las personas pueden llamar a que les amplíen la información, a que les envíen más información al respecto. Y las redes sociales. O a que se, o a que se inscriban. ¿Cómo pago? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo arrancamos? ¿Qué tengo que hacer? 
Bueno, en este momento nos encontramos en inscripciones abiertas, en el cual eh, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como arroba instituto-intex, en nuestra eh, página web es www.eduintex.edu.com o nos pueden seguir también en nuestra fanpage Instituto Intex, eh, Instituto Técnico de Ciencias de la Salud Santa Cecilia. Así la pueden seguir en las redes sociales. ¿Y cuándo empiezan o, o cómo sería para la gente que esté interesada? Bueno, en este momento tenemos una promoción a todos nuestros oyentes, eh, la cual es la siguiente. La inscripción normalmente tiene un valor de 40 mil pesos, la vinculación un valor de 130 mil pesos y nuestra mensualidad tiene un valor de 160 mil. En este momento... Las personas que se acerquen a más tardar el día 15 de marzo eh, y digan que escucharon la emisora, nos escucharon en nuestra transmisión, eh, queda completamente gratis la inscripción y la vinculación. Solamente cancelaría la mensualidad, que serían los, serían los 160 mil. Aunque aquí viene otro descuento más. La mensualidad no les quedaría por 160 mil, sino por un valor de 80 mil pesos. ¿En serio todo eso van a dar? Sí. Y más adelante eh, tenemos otras sorpresas más, otros beneficios y otras, otros obsequios que vamos a brindar dentro del programa. O sea, quienes nos estén escuchando ya mismo pueden tomar su número de teléfono y marcar a la línea PBX del Intex en cualquiera de sus, de sus sedes en sí. el Valle del Cauca. Claro que sí. Eh, en la parte de Palmira nos pueden contactar al 310-528-9360 o al 313-808-1317. Nuevamente, repítelos. 310-528-9360 o al 313-808-1317. Estas dos líneas tienen también eh, WhatsApp. Estas dos líneas tienen WhatsApp, son las líneas de Intex Palmira. ¿Hay otras líneas en otras ciudades? Sí, claro que sí. Eh, nuestra sede en Florida nos pueden contactar también vía telefónica o WhatsApp al 316-869-0574 o al número telefónico 264-0397. Eh, en Jamundí, al, al sur de nuestro departamento, nos pueden contactar también al 317-367-8036. También se pueden comunicar allí eh, vía WhatsApp, ¿correcto? Y en nuestra capital de, del Valle del Cauca, nuestra sede de Cali, nuestra sede principal, se pueden comunicar al 317-367-8026, también vía WhatsApp. Ya saben, inmediatamente pueden comunicarse, dejan sus datos personales, dicen que escucharon la promoción a través del streaming de la Hop Radio Colombia 1320 en AM e inmediatamente quedan registrados y entonces ¿cuánto dinero se van a ahorrar? porque se van a ahorrar la inscripción 40 mil, 50 mil serían 90 mil 90 y 80 mil que les descontamos de la, de la mensualidad entonces son 150 mil, 160 mil, 100 sí, aproximadamente claro. algo muy importante que quiero resaltar es que los valores que ofrecemos en este momento no se van a incrementar. Eh, son valores que se sostienen. Qué bueno. Son valores que se sostienen de ahí en adelante. Les queda la mensualidad en ese valor. La vinculación sí les quedaría por un valor de 50 mil pesos, pero ah, es mucha la diferencia pues a pagar 130 mil pesos. En este momento Valentina nos puede confirmar esa información de que cuando eh, se estipulan unos valores se respetan durante los dos años de la carrera. Cuéntanos Valentina. Sí, es, es verdadero. Eh, desde que he empezado siempre han sostenido los mismos valores y dan mucha asequibilidad para los modos de pago. Perfecto. Yo, Valentina, muy contenta con lo que está estudiando y eso es, eso claro. es gratificante, ¿no? Pues porque es su vocación, si no estaría en una actitud totalmente contraria. Claro, Felicitaciones, claro. Valentina. Lo difícil es, es encontrar la vocación, ¿no? Lo difícil es encontrar la vocación. ¿Ustedes tienen una guía, dan un prestado una guía un poco sobre eso? Eh, claro, o sea, eh, les explico. Eh, a la hora de ingresar, muchas veces el estudiante entra desubicado. Lo que nosotros hacemos es en el tema de la, de la inscripción, es realizar una, una entrevista con la psicóloga. Ahí nos damos cuenta si en realidad la persona eh, realmente desea ingresar al programa, si tiene vocación, 
porque eh, no es lo mismo uno hacer un curso de primeros auxilios, tenerlo y brindarlo, a enfocarnos, digamos, toda la parte de enfermería. O no es lo mismo criar un hijo o criar el sobrino, cuidarlo por ratos, a ya orientarnos a la parte de primera infancia como tal, que es un cuidado ya más a fondo. Más técnico, porque claro. Porque ya ahí no, no solamente eh, es, es un cuidado básico, sino es el desarrollo del habla, el escucha, la escritura del niño de los 0 a 5 años que es como la parte más importante en la cual la persona va a tener el acompañamiento o el auxiliar en primera infancia va a tener el, el acompañamiento Intex hace parte también de la transformación digital Colombia 4.0 son parte de la cuarta revolución industrial y también se encuentran en proceso de certificación con MSC en transformación digital eh, eso es un gran paso que deben hacer Debemos hacer todos, no solamente las organizaciones y las entidades de educación, sino todos tenemos que saber hacia dónde va el futuro, porque estamos perdidos. Sí, claro, nos estamos quedando, bueno, nos estamos, no, hay gente que anda atrás porque nosotros sí estamos a la vanguardia. <risa> estamos certificados por MSS. Nos pueden encontrar en el edificio Banco de Bogotá, en la ciudad de Palmira, estamos en la oficina 503. Nos pueden buscar en la web como www.marketingestrategiconsultores.com o en nuestras redes sociales como Marketing Strategic Consultores. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo. Estamos en todo. 1320 AM, 240 de la tarde. Vamos con nuestra segunda pausa musical y regresamos aquí en Conocimiento Digital. Quizá mi corazón esté dolido. Quizá no tenga ganas de pelear Quizá esta batalla esté perdida Quizá no tenga fuerzas ni valor Para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay ¿Hace cuánto estoy parada? Esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir Quiero entender cómo termina esta cuestión ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme a alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución Oh 
ya no ves ninguna solución Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón Dios es la respuesta a tu cuestión Y cinco minutos, 1320 AM Hop Radio Colombia, la frecuencia que cubre todo el Valle del Cauca, emitiendo desde Palmira, Palmira Señorial Libre de Coronavirus. Seguimos en César. Este es nuestro programa Magazine Conocimiento Digital, producido por Marketing Strategic Consultores SAS, entidad certificada por Mintic en transformación digital para todas las personas. Entidades de educación, empresas, empresarios, CEO de las compañías, directivos comerciales, directivos administrativos, personal para de todo servicio al cliente. El mundo. Personal de servicio al cliente. Claro que sí, y precisamente nosotros también tenemos cursos orientados hacia servicio al cliente, normas básicas de etiqueta y todo lo que tiene que ver con... Eh, Mercadeo y Mercade marketing Mercadeo Mer y marketing que que Pero todo el marketing Toda la transformación digital Necesita de algo fundamental Y es internet Internet Porque si no hubiese internet No, no hubiese nada. conectividad Pues no hubiese tampoco industria 4.0 No estaríamos viviendo la cuarta revolución industrial Es de vital importancia La conexión net si no tengo acceso a internet porque vivo muy lejos de la ciudad, en, en mi finca tengo que poner una planta eléctrica, gasolina, porque no llega ni siquiera la energía eléctrica, les cuento que sí pueden bajar el internet del satélite porque el internet satelital ya llegó a Colombia y se llama Huxnet. Huxnet, el internet satelital para todos a un costo muy moderado. El único requisito es que se vea el cielo. Es el único requisito. Así que si usted tiene vive muy apartado, tiene un, vive en un sector de la ciudad donde no, no han instalado todavía internet o el internet que ha instalado es de muy baja velocidad y necesita 20, 50, hasta 100 megas, contáctese con Huxnet. Ahí está el internet. El número de Husnet es... Nos contactan a nosotros que somos distribuidores autorizados para el Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío al 319-251-1987. Es el mismo número del PBX de MSC. Entonces digamos que tenemos un abanico gigantesco en tecnología porque no solamente vendemos internet satelital, sino que también resolvemos el problema de la televisión. Por satélite también con DirecTV. Entonces, si necesita DirecTV, televisión satelital, Huxnet, Internet satelital y todos los servicios en cuanto a tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, se comunican con nosotros Ahí a MSC 319-251-1987 o nuestras redes sociales que ya las hablamos, www.marketingstrategiconsultores.com o en nuestras redes sociales como Marketing Estrategia y Consultores. Seguimos entonces aquí con la gente de Intex que nos iban a hablar de los diplomados. Vamos a hablar ahora de los diplomados porque esa es la otra parte de la especialización que tienen para los profesionales. María Camila, contanos. Bueno, en este momento eh, es, tenemos dos diplomados en los cuales tenemos unos descuentos especiales. Tenemos el diplomado de laboratorio clínico y toma de muestras. Este diplomado inicia el 18 de abril. En este momento para separarlo lo pueden hacer con un valor de 100 mil pesos y tiene un costo de 880 mil pesos. Este diplomado tiene una duración de tres meses, dos meses son práctica, el tercer mes es, perdón, dos meses son teoría y el tercer mes es de práctica y las prácticas son en el Raúl Orejuela Bueno. El otro diplomado que estamos manejando es un 2x1, circulante en sala de cirugía y central de esterilización. Este tiene un valor de 800 mil pesos, tiene una duración también de tres meses y es la misma dinámica, dos meses de teoría, tercer mes práctica en el Raúl Orejuela Bueno. Adicional a esto tenemos actualización de BLS, este es soporte vital básico y eh, tenemos también el, el diplomado de primeros auxilios. 
¿Todos los diplomados tienen la misma duración de tres meses? El diplomado de primeros auxilios tiene una duración de un mes, es teórico práctico y el de BLS, el, así en la actualización, tiene duración de un día. Es todo un día que se hace la actualización y se le entrega su certificación. Y si va a realizar el diplomado como tal, también tiene una duración de un mes. O sea, no, no, no son más de tres meses lo que dura un diplomado. Fantástico. ¿Nos recuerda los diplomados entonces, por favor? Bueno, el diplomado de laboratorio clínico y toma de muestras, el 2x1 que tenemos circulante sala de cirugía y central de esterilización y el diplomado de BLS y primeros auxilios. Listo, súper bien. ¿En dónde debo contactarlos para inscribirme a, a dichos diplomados? Bueno, eh, el número telefónico es el 310-528-9360 o al 313-808-1317. Retomando nuevamente eh, para el programa de, de auxiliar en enfermería y atención a la primera infancia, en este momento las personas que se contacten con nosotros a nuestros números telefónicos que acabo de brindar, eh, van a recibir completamente eh, van a recibir una beca eh, un beneficio de beca pero entonces necesitamos que se contacten eh, por el día de hoy ah qué números nuevamente al, al 310 528 al 310, dale, 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 310 528 9360 9360 ese número tiene WhatsApp también sí. pueden escribir por allí correcto siempre desde, desde el digital center va a haber una persona al otro lado escribiéndoles enviándoles toda la información pertinente el otro número cuál es es el 313 313 808 808 1317 1317 ya saben pueden contactarnos y obtener todos los beneficios en la parte de técnicos y, y diplomados, diplomados con todos los beneficios que ustedes acaban de traernos diciendo sencillamente que escucharon la oferta en esta emisora en 1320 AM Hop Radio que no es únicamente la radio que se escucha sino que es la radio que se ve nos pueden seguir a través del streaming de la página de Facebook Hop Radio 1320 AM es muy sencillo también recuerden eh, que esta promoción aplica para las otras sedes que nosotros tenemos en, en Cali, Florida y Jamundí. Los números de teléfono son los siguientes. Sí, claro que sí. Eh, también en nuestra sede de Cali tenemos, eh, próximamente vamos a tener los diplomados para las personas que estén interesadas y estén cerca a la, a la sede de Cali. Eh, pueden realizar los diplomados también por, por, por nuestra sede principal. Eh, nuestro número para la sede de Cali es el 317 367 8026 se pueden comunicar también vía whatsapp eh, nuestro número en, en florida es el 316 869 0574 y en la sede de jamundi el 317 367 8036 sí, super bien. minutos super bien eh, ya saben entonces a nuestros oyentes nos pueden seguir a través de la Hop Radio Colombia 1320 en la AM estamos haciendo la misma transmisión, la estamos compartiendo a través de nuestra plataforma MSC Marketing Strategic sí. Consultores en este momento nos pueden ver a través de nuestra plataforma y toda la información va a quedar en nuestra página web www.marketingstrategiconsultores.com recuerden, nosotros somos entidad certificada por Mintic para la transformación digital Colombia 4.0 Bueno, eh, 2.53 minutos de la tarde Antes de que termine el programa eh, Quiero eh, hablar un, una, un segundo minuto Sobre algo que me pidió Alicia Y es sobre el cuidado de las iguanas del Parque Obrero Se está haciendo una campaña en redes sociales Porque eh, las iguanas del Parque Obrero Que es un patrimonio aquí de la ciudad Están sufriendo por falta de comida y porque la alimentación no es la adecuada y no tienen hidratación entonces ya se consiguió, se gestionó mediante eh, unas personas de aquí de la ciudad que lograron llevar el carro de bomberos a, al parque y se hizo una hidratación de los árboles y se cambiaron los bebederos de las iguanas pero necesitamos que la gente se una y colabore porque necesitamos eh, reunir una serie de alimentos para que se les lleven a las, a las iguanas del parque obrero, así que la gente que nos está escuchando y quiera colaborar eh, se pueden meter a la página de Apoyamos a Oscar Escobar que ahí está el link de Alicia donde está el grupo de WhatsApp y pueden vincularse a este grupo y ayudar con lo que puedan colaborar eh, así sea con cosas materiales o 
como voluntario para ir a llevarle la alimentación a las iguanas del Parque Bolero. 2.54 minutos, llegamos a fin de su programa de conocimiento digital. Muchas gracias a toda la gente de Intex que estuvo acompañándonos en la tarde de hoy. Esperamos verlos por acá pronto, muy chévere, muy dinámicos, muy interesantes los temas que se trataron. Eh, a ustedes, a ustedes, el agradecimiento es para ustedes, muchas gracias por el espacio, muy contentos de, de, de acompañarles, eh, esperamos que, que sea de gran provecho para, para todos nosotros y para la comunidad. Claro que sí, hasta luego entonces, nos vemos de aquí ocho días otra vez en su programa Conocimiento Digital. Buen fin de semana para todos, buen fin de semana. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad. De...